తన్ని వదలు తెచ్చ ఈ ఎంఎస్ఎంఈలకి ఇస్తున్నటువంటి ఇన్సెంటివ్స్ గురించి మంత్రి గారు సమాధానం ఇచ్చారు ధన్యవాదాలు ఎంఎస్ఎంఎల్ గురించి చెప్పాలంటే అధ్యక్ష ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ ఈజ్ అమాంగ్ ద మోస్ట్ వైబ్రెంట్ అండ్ డైనమిక్ సెక్టర్ ఇన్ ద కంట్రీ ఇట్ ప్లేస్ ఏ డిసైసివ్ రోల్ ఇన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద నేషన్స్ ఫార్చ్యూన్స్ అంటారు అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఈ ఎంఎస్ఎంఈలు వల్ల ఇవాళ మన దేశ జీడిపికి ఇరవై తొమ్మిది పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుందంటే ఇది నమ్మలేని విషయం అధ్యక్ష ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జీడిపి ఈజ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై ద ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ అదేవిధంగా ఇండస్ట్రియల్ అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్స్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ అండ్ ఇట్ ఎంప్లాయీస్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ లెవెన్ క్రోర్స్ పీపుల్ ఇన్ ద ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ ఇది దీని ఇంపార్టెన్స్ అధ్యక్ష మరి దానికోసం ఇస్తున్నటువంటి ఇంటె ఇన్సెంటివ్స్ చాలా ఉన్నాయి ఈ విధంగా మనం ఈ క్లాసిఫికేషన్ కూడా ఒకసారి చెప్పాల్సిన అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ ఈ ఈ మధ్యనే రెండు వేల ఇరవైలో క్లాసిఫికేషన్ మార్చారు స్మాల్ స్కేల్ మైక్రో మైక్రో ఇండస్ట్రీ అంటే ప్లాంట్ అండ్ మెషిన్ మీద కోటి రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి వాళ్ళ టర్న్ ఓవర్ ఐదు కోట్ల వరకు ఉంటే దాన్ని మైక్రో ఇండస్ట్రీ అని పిలుస్తారు అదేవిధంగా స్మాల్ ఇండస్ట్రీ అంటే ప్లాంట్ అండ్ మెషిన్ మీద పది కోట్లు పెట్టుబడితోటి అదేవిధంగా యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ లోపల ఉంటే దాన్ని స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ అంటారు మీడియం స్కేల్ ఇండస్ట్రీ అంటే ప్లాంట్ అండ్ మెషిన్ మీద యాభై కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి అదేవిధంగా వాళ్ళ టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయల వరకు ఉంటే వాళ్ళని మీడియం స్కేల్ ఇండస్ట్రీ అని కూడా అంటారు అధ్యక్ష మరి ఇవి దాటిన తర్వాత వాటిని లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అంటారు మనం ఈ ఎంఎస్ఎంఈ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇన్సెంటివ్స్ వచ్చేసి అధ్యక్ష ఒక ఆంటర్ప్రెన్యూర్గా ఎంఎస్ఎంఈ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ కోరుకునేది ఏంటంటే తనకు కావాల్సినటువంటి ల్యాండ్ పవరు అదేవిధంగా అతని పెట్టుబడి మీద కొంత రాయితీలు ట్యాక్స్ రాయితీలు ఇలాంటివి కోరుకుంటారు మరి అలాంటి తరుణంలో మన రాష్ట్రంలో ఇవాళ ఇన్సెంటివ్స్ వచ్చేసి మైక్రో అండ్ స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్ చూస్తే ఈ స్టాంప్ డ్యూటీ మనం వాళ్ళ ల్యాండ్ కొన్నప్పుడు కానీ అదేవిధంగా లీజుకు తీసుకున్నప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టాంప్ స్టాంప్ డ్యూటీ అనేది రీయంబర్స్ చేస్తున్నారు మన ప్రభుత్వం దీంతోపాటు ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ ఏదైతే ఉందో పర్ యూనిట్కి ఒక రూపాయి వంతున వాళ్ళకి రీయంబర్స్ చేస్తూ అది కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు వాళ్ళు ఇస్తూ ఉన్నారు దీంతోపాటు స్టేట్ జిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ ఏదైతే ఉందో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీయంబర్స్మెంట్ కూడా వాళ్ళకి ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఇస్తున్నారు ఇంట్రెస్ట్ సబ్సిడీ వాళ్ళు లోన్ తీసుకుంటారు అధ్యక్ష దాని మీద మూడు పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రాయితీ వాళ్ళకి రీయంబర్స్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇదే విధంగా మీడియం స్కిల్ ఇండస్ట్రీస్కి వస్తే అధ్యక్ష యాభై పర్సెంట్ వచ్చేసి ఈ రీయంబర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఎస్జిఎస్టీ యాభై పర్సెంట్ ఇస్తున్నారు అదేవిధంగా ఉమెన్ అండ్ ఎంటర్ప్రీనర్స్కి వస్తే ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనర్స్కి వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టాంప్ స్టాంప్ డ్యూటీ రీయంబర్స్మెంట్ ఇస్తున్నారు అదేవిధంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టా స్టాంప్ డ్యూటీ ఆన్ లీజ్ ల్యాండ్స్ కూడా ఇస్తున్నారు ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిబేట్ ఆన్ ల్యాండ్ కాస్ట్ కూడా ఇస్తున్నారు అధ్యక్ష ఈ విధంగా మనం అనేక స్కీమ్స్ తోటి అనేక ఇన్సెంటివ్స్ తోటి ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ని ఆదుకుంటుంది కాబట్టి మనందరం కూడా మన ప్రభుత్వానికి మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి దీనికంటే ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కోవిడ్ టైంలో అధ్యక్ష ఇండస్ట్రీ అంతా కూడా మూతబడిపోయి దానిలోనూ ఎంఎస్సి సెప్ సెక్టర్ అయితే విపరీతంగా దెబ్బతినిపోయి ఈ లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ వచ్చేసి అంటే వాళ్ళకి క్యాష్ క్రంచ్ వచ్చేసి జీతాలు కూడా పే చే పే చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ మూతబడ్డాయి దాన్ని ఆదుకోవడం కోసం మన ముఖ్యమంత్రి గారు రీస్టార్ట్ పాలసీ అనేసి ఒక పాలసీ తీసుకొచ్చి ఇండస్ట్రీస్కి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఏదైతే ఇన్సెంటివ్స్ ముందు ప్రభుత్వం కూడా ఏదైతే పెండింగ్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దాదాపు రెండు నైన్ జీరో పా తొమ్మిది వందల నాలుగు కోట్ల ఎనభై మూడు లక్షలు రెండు నెలల్లో కేవలం రెండు నెలల్లో ఎంఎస్ఎంఈ ఇండస్ట్రీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి కూడా చెల్లించారు అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఈ ఎలక్ట్రిసిటీకి వాళ్ళు వాడకపోయినా కూడా ఫిక్స్డ్ ఛార్జెస్ అనేది బిల్లు వస్తాయి కాబట్టి అది కూడా దాదాపు నూట ఎనభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళకి రాయితీలు ఇచ్చేశారు అధ్యక్ష ఈ విధంగా ఎన్నో ఈ కల్పించి మళ్ళీ వాళ్ళు రీస్టార్ట్ పాలసీ అంటే
మార్కెటింగ్ ఎలా చేయాలి ఆ ప్రోడక్ట్ ఆ మార్కెటింగ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకు ఎలాంటి సపోర్ట్ కావాలనేది అనేక సపోర్ట్ స్కీమ్స్ కూడా ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఇవన్నీ కూడా తీసుకుంటూ ముందుకెళ్తూ ఇక ప్రభుత్వం అనేక ఇన్సెంటివ్ వస్తుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో అగ్రికల్చర్ తర్వాత నాకు తెలిసి హయ్యెస్ట్ పొటెన్షియల్ ఉన్నటువంటి సెక్టర్ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ దీన్ని ప్రజలు కూడా గమనించి ముఖ్యంగా చదువుకున్నటువంటి యూత్ కానివ్వండి అదేవిధంగా ఈ బడ్డింగ్ ఎంటర్ప్రీన్స్ అంత మనం ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ స్కీమ్స్ని వాడుకొని వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి తప్పనిసరిగా మన రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధిలోకి తీసుకెళ్తానని కోరుకుంటూ ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అయితే అక్ష నేను స్వయంగా నేను కూడా ఎంఎస్ఎంఈ కింద పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం కేవలం పది ఎంప్లాయీస్ తోటి స్టార్ట్ చేసి ఇవాళ పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత నాలుగు వేల మంది ఎంప్లాయీస్ మా కంపెనీలో పనిచేస్తూ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ శాలరీస్ కింద ఇస్తున్నామంటే ఎంఎస్సి మీ ఇస్తున్నటువంటి సపోర్ట్ తోటి మేము ఇవాళ ముందుకు వచ్చాం చెప్పుకుంటూ ఇదంతా కూడా ఈ యూత్ మన రాష్ట్రంలో పర్టికులర్లీ యూత్ ఎవరైతే ఉన్నారో చదువుకున్న యూత్ ఎందుకంటే మన రాష్ట్రంలో ఎక్కువ మంది ఎంటర్ప్రీన్యూర్ స్కిల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఏదో ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసుకోకుండా వాళ్ళంతటి వాళ్ళు ఎంప్లాయ్ కాక ఉంటే ఒకరిని వాళ్ళు మాత్రమే వాళ్ళ కుటుంబం మాత్రం ముందుకెళ్తుంది అదేవిధంగా వాళ్ళ ఒక ఇండస్ట్రీ ఒక ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్లో కానీ వస్తే పది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ నేర్చుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నార